வணக்கம் விவர்ஸ் வெல்கம் டு கரோ அப்ளை சமையல் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம ஆரோக்கியமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் டிஃபன் ஐட்டம்னு வச்சுக்கலாம் அதை பார்க்க போகிறோம் அதாவது கம்பு அதாவது நம்ம மில்லட்ஸில் ஒன்றான கம்பையும் இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அது நார் சக்தி தாஸ்தியாக இருக்குது அது இல்லாமல் அது ஏதாவது ஒருத்தருக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குன்னா ஒரு சக்கரவள்ளி கிழங்கு சாப்பிட்டா போகிறோம் சூப்பராக எனர்ஜி கிடச்சிடும் அவ்வளோ வந்து இதில் வந்து அந்த ரோஸ் கலர் தோல் நான் எல்லாேருக்கும் எப்போவும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அது கேன்சர் ப்ரிவென்டிங் பொட்டன்ஷியல்ஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு பீட்டா கரோட்டின் நிறையா இருக்குதுன்னு எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் இதில் கலோ எல்லா வகையான சத்து இருக்குது இதில் நார் சத்து தாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் இதை நம்ம இந்த சீசனில் கிடைக்கும் இதை நிறைய குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் அதுவும் குரோயிங் சில்ட்ரன்ஸு ஒரு ஒம்பது மாதம் பத்து மாதம் ஆயிடுச்சுல குழந்தை லவாளுக்கெலாம் வேக வச்சு மசிச்சு கொடுக்கலாம் எதையுமே லிமிட்டாக கொடுக்கணும் லைட்டாக கொஞ்சம் வந்து சுக்குப்பிடி போட்டுக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம அதை ப்ராப்பர்ட்டிஸை கரெக்டாக தெரிஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ மேஷர் இருந்து பண்ணிட்டாலும் சரி நான் எப்போவுமே வந்து பஞ்ச பூதங்களோட அந்த எனர்ஜி வேணும்ட்டு கையை யூஸ் பண்ணி தான் சமைப்பேன் நானும் அந்த காலத்து மனுஷின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஜம்முன்னு நம்ம மசிச்சாச்சு இதில் நம்ம என்ன போட போகிறேன் அப்படின்றத இப்போ சொல்ல போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து கொத்தமல்லி இது வந்து சாட் மசாலா உப்பு இது வந்து கொஞ்சோண்டு சோம்பு கொஞ்சம் லேசாக தட்டி வச்சுக்கோங்க இது கரம் மசாலா இது கஸ்தூரி மீட்டி கஸ்தூரி மீட்டின்றது என்ன வெந்தயக்கீரை காய்ந்த வெந்தயக்கீரை பச்சையாக இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் அது கொஞ்சம் கசக்கும் அதனால தான் இது வந்து மிளகு தூள் கூடுமான வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மிளகை வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா காயிலெல்லாம் போட்டு பழக்கப்படுத்தினா அந்த காலத்தில் அதாவது இந்த ஃப்ரெஞ்சு காரங்க நம்ம இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆங்கிலேயர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம காரமே யூஸ் பண்ணல மிளகு மாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி படித்தா தெரியும் அப்புறம் தான் அவங்க தான் வந்து அந்த மிளகாயை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க கூடுமான வரைக்கும் மிளகாயை குறைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பழக்கப்படுத்திடுங்க இந்த பூ இந்த க மிளகு கருப்பு மிளகு யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கேன்சர் எல்லாம் நிறையா அவாய்ட் பண்ணலாம் அதனால் கூடுமான வரைக்கும் டெய்லி இந்த கருப்பு மிளகை யூஸ் பண்ணுங்க காரத்துக்கு அப்புறம் இது வந்து கல்ல மாவு சும்மா லைட்டாக ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே தெரியறதா உங்களுக்கு கீழே வைக்கிறேன் பாருங்கள் கல்ல மாவு கொத்தமல்லி அப்புறம் சாட் மசாலா கொஞ்சம் சோம்பு இது கரம் மசாலா இது வெந்திய கீரை இது மிளகு இது சீரகப்பொடி எல்லாம் போட்டாச்சா இப்போ இதில் வந்து இதை போட்டு பெசைய போகிறோம் இந்த சாட் மசாலா உப்பு போட்டோம்ல அதுவே உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் உப்புக்கு உப்பும் ஆச்சு அதனால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இது வந்து கிரன்ச்சி ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இதில் லைட்டாக இனிப்பு இருக்கும் காராக இருக்கும் உப்பு இருக்கும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஈவினிங் வந்து நைட்டில் டிஃபனாகவும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஈவினிங் குழந்தைகளுக்கு ஸ்நாக்ஸாகவும் பண்ணி கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இது ரெடியாக எடுத்து இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் சின்ன சின்ன உருண்டையாக இப்படி உருட்டி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஒரு நூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றுறேன் இந்த நூறு எம்எல் தண்ணியில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறம் கம்பு மாவு போட்டு கிளறுறேன் இந்த தண்ணிக்கு இந்த உப்பு போட்டுறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த தண்ணி கொழிச்ச உடனே நம்ம கம்பு மாவு இருக்குல்ல அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கிளறிடுங்க கொஞ்சமாக லைட்டாக மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அந்த கலர் இல்லைன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் நம்ம கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டு விட்டோம் அது நல்லா செண்டு மாதிரி வரும் அவ்வளோ நேரம் நீங்கள் சிம்பில் வச்சே கலருங்க அப்போ தான் அந்த மாவு நல்லா வேகும் ஐயில் வச்சா கொஞ்சம் பாத்திரம் தீயும் இல்லைன்னா ஒரு முட்டை ஒரு முட்டை நெய் அதான் ஒரு கொஞ்சமாக நெய் விட்டு கலருங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கெட்டில் கம்பு மாவு நான் வாங்கியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்களா கம்பு மாவுன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த கம்பு மாவு இப்படி ரெடிமேடாக கிடைக்கிது இதில் ஒரு கிண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போது நல்லா கலரிங்க ஆகிடுத்தா இதை நல்லா கையால் பசைஞ்சு இந்த மாதிரி உருட்டிக்கணும் 
சப்பாத்தி மாவு மாதிரி உருட்டுட்டு நமக்கு வேணுன்ற சைஸில் இந்த மாதிரி அழகாக கட் பண்ணி நல்லா ரவுண்ட் ரவுண்டாக நல்லா பால் மாதிரி உருட்டிட்டு தட்டணும் இந்த பாருங்கள் இப்போ நான் எப்படி தட்டுறேன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தட்டின பிறகு ஓரளவுக்கு தட்டிக்கலாம் நீங்கள் சொப்பு மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் தட்டிட்டு அது உள்ளே நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி ஏற்கனவே ரவுண்ட் ரவுண்டாக வச்சுருக்கோம்ல அதை இது உள்ளே வச்சு மூடிட்டு திருப்பியும் இதே மாதிரி கொஞ்சம் ஆனால் குண்டாக தட்டணும் நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் எனக்கு சின்ன சின்னதாக வேண்டாம் பெருசாக தான் வேணும்னா பெரிய சப்பாத்தி மாதிரி இட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பெருசாக குண்டாக மொத்தத்தையும் வச்சு ஒரு பெரிய பேன் கேக் மாதிரி பண்ணி பொறுமையாக சிம்மில் வேக வச்சு அதை நாளாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் எவ்வளோ அழகாக ஸ்டப் பண்ணி வச்சு மூடிட்டேன் பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் பேன் கேக் மாதிரி அதை கட்லட் மாதிரி கட்லட் சைஸுக்கு தட்டினா போகிறோம்னா கொஞ்சம் நிறைய அமுத்துற மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம்லாம் கொஞ்சம் குண்டாக தட்டிட்டேன் நீங்கள் கொஞ்சம் குண்டாக தட்டிக்கோங்க கட்லட் அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் தட்டிட்டு இப்போது அந்த மாவு நம்ம கிளறினோம்ல அது அழகாக இட்டுட்டு அது உள்ளே நம்மளோட ஏற்கனவே ஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு உருட்டி வச்சோம்ல அதை வச்சு தட்டி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் அதை காமிச்சிருக்கேன் இதை வந்து என்ன பண்ணணும் ஒன்றுனா நம்ம வைக்கணும் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டுட்டு வச்சோன்னா அது ஒட்டாது அதனால் முதல்ல கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டுட்டு ஒன்றுனா இப்படி வச்சோன்னா நம்மளோட ஹெல்த்தி கம்பு ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடும் இதுக்கு நீங்கள் பேன் கேட்குன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஸ்டஃப்டு கம்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் என்ன மாதிரி பேர் வைக்க விரும்புகிறீங்களோ வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நான் என்ன பேர் வச்சுருக்கேன்னா மில்லட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பேன் கேக் 